Hello dear students, today we are going to discuss about the measurement of three fundamental quantities that is length, mass and time. The first one is measurement of length. आता हे मेजरमेंट बघण्या आधी आपण काय करू लेंथचा जे एसआई युनिट आहे ते कुठून आलेला आहे ते बघू ठीक आहे फर्स्ट लेंथचा जे एसआई युनिट आहे ते असतो मीटर काय आहे त्याचा एसआई युनिट मीटर तर आपण 1 मीटर फॉर एग्जांपल एवढे डिस्टन्स 1 मीटर एवढा असतो ना तर हा 1 मीटरचा डिस्टन्स एक्झॅक्टली आलं कुठून का आपण एवढे डिस्टन्सला वन मीटर कावर म्हणू शकत नाही किंवा एवढे डिस्टन्सला वन मीटर कावर म्हणू शकत नाही तर याचा रिझन काय आहे हे एक स्टँडर्ड आहे कुठून तरी आपण एक स्पेसिफिक लेंथ अस लेंथ असणार आहे तर त्याला आपण वन मीटर म्हणलेलं आहे आणि तेच सगळ्या जगामध्ये तेच पसरलेलं आहे ठीक आहे तर आता हे जे मीटर आहे ते आलं कुठून तर हे जे जुनी मेथड आहे जुनी मेथडमध्ये काय आहे का जे क्रिप्टॉन नावाचा जे ॲटम आहे क्रिप्टॉन तर हे क्रिप्टॉन मधून जी एनर्जी बाहेर येत असते ते रेडिएशनचे फॉर्ममध्ये येत असते कशाचे फॉर्ममध्ये रेडिएशनची रेडिएशन मीन्स याच्यामध्ये जे लाईट बाहेर येणार आहे एनर्जी बाहेर येणार आहे ते लाईटसारखे असते रेडिएशनचा एक प्रकार आहे लाईट ओके तर ही जी रेडिएशन असते रेडिएशनची जी वेव असते रेडिएशनची काय असणार इथे एक वेव असणार आहे अशा प्रकारची एक वेव असते ठीक आहे तर याची जी वेवलेंथ असते पर्टिक्युलर वेवलेंथ असते तर त्याला म्हणतो आपण वन मीटर क्रिप्टॉनपासून जे एनर्जी बाहेर येणार आहे ते रेडिएशनचे फॉर्ममध्ये असणार आहे त्या रेडिएशनमध्ये जे वेवलेंथ असणार आहे एक कम्प्लीट सायकलसाठी जे लेंथ असणार आहे त्याला आपण वन मीटर म्हणतो ठीक आहे ही जुनी मेथड झाली त्याच्यानंतर नवीन काय आली अजून सायंटिस्ट सायंटिस्टने काय केलं का जे लाईट आहे लाईट लाईटचं स्पीड मेजर केलं किती असतो ते स्पीड ऑफ लाईट इज निअरली इक्वल्स टू ट्वेंटी नाईन करोर्स नाईन्टी सेवन लॅक्स नाईन्टी टू थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी एट मीटर पर सेकंड एवढं स्पीड ऑफ लाईट असतो ठीक आहे निअरली आपण हे किती घेत असतो थ्री लॅक्स किलोमीटर पर सेकंड एक सेकंडमध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल करणार ते तीन लाख आता जर आपण कोणती बाईक जरी घेतली तर बाईकवर काय घेतो आपण सेवन्टी किलोमीटर पर आवर हे त्याचा स्पीड आहे म्हणजे काय एका तासामध्ये ते सत्तर किलोमीटर जाणार आहे तर तसंच हे जे लाईट असणार आहे एक सेकंडमध्ये किती लांब जाणार ते तीन लाख किलोमीटर जाणार आहे ठीक आहे तर आपण काय केलं तशी एक गाडी बनवली काय केली अशी गाडी बनवली का ज्याचा स्पीड एक सेकंडमध्ये तीन लाख किलोमीटर आहे ओके आणि ती गाडी काय केली आपण चालवली पण चालवायची किती टाईमसाठी चालवायची ते त्याला आपण काय करू वन अपॉन ट्वेंटी नाईन करोड नाईन्टी सेवन लॅक्स नाईन्टी टू थाउजंड फोर हंड्रेड फिफ्टी एट सेकंडसाठी आता हे सगळं इमॅजिनरी आहे तुम्ही म्हणणार तुम्ही काही पण फेकू राहिले आता हे फेकायचं म्हणजे काय आहे हे लेंथमध्ये मीटर एक मीटर डिफाईन करणं खूप अवघड असतं ठीक आहे तर त्यासाठी एक कन्सेप्ट दिलेली आहे का एक गाडी बनवायची का ज्याचा स्पीड निअरली किती आहे तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड आहे ती गाडी किती टाईमसाठी चालवायची एवढे सेकंडसाठी म्हणजे एक सेकंड जे असतो ना एक सेकंड तर ते एक सेकंडचे तीन लाख पार्ट करायचे तीन लाख पण नाही ते एस आय युनिटमध्ये जास्त होऊन जाणार ते तर ते काय करायचं तेवढे पार्ट्स करायचे आणि ते पार्ट्सपैकी एक पार्टपर्यंत ती गाडी चालवायची म्हणजे फक्त एक सेकंड पर्यंत पण नाही चालवायची ती किती एकला एवढे नाही डिवाईड करायचं आणि ती जे नंबर येणार आहे तेवढे सेकंडसाठी ती गाडी चालवायची आणि ती गाडी जेवढी पुढं जाणार आहे ती असणार आहे वन मीटर डिस्टन्स समजलं कसं घ्यायचं आहे एक स्पीड ऑफ लाईट असणारी गाडी बनवायची म्हणजे काय तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड पर सेकंडवर चालणारी एक गाडी ती गाडी किती टाईमसाठी चालवायची फक्त एवढे टाईमसाठी एक सेकंडचा एवढं भाग एक सेकंडला आपण एवढे भाग केले त्यापैकी तेवढे भागासाठी चालवायची ते जे डिस्टन्स पुढे जाणार आहे ते असणार आहे वन मीटर ठीक आहे एवढं ते इमॅजिनरी इथे कन्सेप्ट आहे लेंथची ठीक आहे तर आपल्याला हे कुठून आलेलं आहे फक्त बेसिक नॉलेज दिलेलं आहे ठीक आहे तर याच्यामध्ये काय समजलं नसेल असेल तर याच्यामध्ये काय करायचं फक्त का कुठून आलेलं आहे हे लक्षात ठेवायचं ठीक आहे त्याच्यानंतर आपण याचं जे मेन टॉपिक आहे त्याच्याकडे येणार आहे काय मेजरमेंट ऑफ लेंथ हाऊ टू मेजर लेंथ ठीक आहे तर बेसिकली लेंथ मेजर करत असताना आपल्याला जर 
हा बोर्ड दिल्ली है ठीक है या बोर्ड की अपने लेंथ मेजर कराई तो अपन का सीम्पली एक मीटर स्केल आना है तो मीटर स्केल लाइची सेंटीमीटर वरुण अपन करू शो ये लेंथ कि मेजर करू शको ठीक है अजु जर इन्स्ट्रूमेंट चेंज के समझा लंबपर्यंत डिस्टन्स आल तो कस मेजर कराए कि सगत बारीक बारीक आल फॉर एक्जाम्पल आता ये मधी एटम जर घ एक अपन पार्टिकल तो पार्टिकल की लेंथ कि मेजर करना मीटर स्केल चल रहा है का नहीं कि लार्ज जर डिस्टन्सेस आल मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टन्सेस कस कर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टन्सेस लार्ज डिस्टन्सेस आता लार्ज डिस्टन्स मीन्स वॉट लार्ज डिस्टन्स कुठपर्यंत इथून आपल्याला काय करायचं आहे एक प्लॅनेट असेल एक प्लॅनेट असेल तर त्या प्लॅनेटचा आपल्याला डिस्टन्स किती आहे इथून तर तिथपर्यंत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे म्हणजे इथून तर जे मार्स असणार आहे मार्सचा डिस्टन्स किती आहे द डिस्टन्स बिट्वीन मार्स अँड अर्थ किती आहे ते आपल्याला फाइंड आऊट करायचं आहे कसं करणार मग आलेलं कुठून येते तर त्यासाठी आपण एक मेथड यूज करत असतो ती आहे पॅरलॅक्स मेथड काय आहे ती पॅरलॅक्स मेथड ठीक है आता है पैरलेक्स मेथड का समझने सा एकदम सिंपल प्रैक्टिकल सगे का आता हे जे अंगट है अस समोर धराय ठीक है धरल तेला का एक डोला बंद कराए पोजिशन पाजे ठीक है हा डो उगड़न घया डो आता हा डो बंद कराए ठीक है आता कंटिन्ुअसली कर एक बंद कराए दूसर चालू दूसर बंद पैल चालू अस कर पहा तर पाहिल्यानंतर काय वाटतोय का याची पोझिशन चेंज होत चाललेली आहे म्हणजे काय एकदा इथं दिसतो तर दुसऱ्यांदा इथं दिसतो म्हणजे ते काय होत चाललेली त्याची आपण जर ऑब्झर्वेशन चेंज केली ऑब्झर्व ऑब्झर्वरची पोझिशन चेंज केली तर ते ऑब्जेक्टची पोझिशन पण चेंज होत ठीक आहे म्हणजे काय द ॲपरंट चेंज इन द पोझिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू द चेंज इन पोझिशन ऑफ ऑब्झर्वर जर ऑब्झर्वरची पोझिशन चेंज झाली तर जे ऑब्जेक्ट आना है तैयारी पोजिशन पै होती है चेंज हो तर हे जे इफेक्ट आतो ये पैरलैक्स का मनता पैरलैक्स तो आता हा पैरलैक्स वो अपन काू शको डिस्टन्स मेजर करू शको फॉर एक्जाम्पल मैं इतन तो इतपर्यंत डिस्टन्स मेजर कराए तो मी का करना हा डो बंद करना ये पोजिशन नोट करना अस इतन एक ड्रॉ करना लाइन तेजन हा बंद करना परत काय करणार आहे इथून तर इथपर्यंत काय करणार आहे एक लाईन ड्रॉ करणार आहे आता मला काय भेटणार इथे एक अँगल भेटणार आहे फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट आय कुठं आहे इथे माझी फर्स्ट आहे ई वन इथं आहे माझी सेकंड आहे ई टू ठीक आहे ऑब्जेक्ट कुठं ठेवलेलं आहे इथे तर एक डोळा बंद केल्यानंतर हा डिस्टन्स हा ही लाईन ड्रॉ करायची दुसरं बंद केल्यानंतर ही लाईन ड्रॉ करायची इथं मला अँगल ठिटा भेटला ठीक आहे त्याच्यानंतर हे दोन्ही जे डोळे आहे दोघांमधलं मला डिस्टन्स माहिती किती आहे फॉर एक्झाम्पल ते माहीत करून घेऊ आपण किती असणार आहे ते आणि आपल्याला इथून तर इथपर्यंत जर घ्यायचा असेल तर त्याच्यानंतर आपण पायता घरोसवरून ते फाइंड आउट करू शकतो आपल्याला फक्त काय माहीत पाहिजे हा डिस्टन्स एक्स माहीत पाहिजे ठीक आहे तर ता हा जे एक्स आहे हा एक्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण काय करणार आहे आपण जर याला सेंटर कन्सिडर करे एक मोठ्या सर्कलचा इथून काय केलं मी एक मोठं सर्कल ड्रॉ केलं तर ही काय असणार त्याची एक आर्क असणार आहे इथून माय के मी काय केलं असा एक मोठं सर्कल ड्रॉ केलं त्या सर्कलमध्ये एवढे एवढं जे डिस्टन्स आहे ते काय घ्यायचं आहे आर्क ऑफ सर्कल घ्यायचं आहे आणि याच्या आधी आपण जे प्लेन अँगल आहे तर ते प्लेन अँगलसाठी फॉर्म्युला बघितला आहे काय असतो ते प्लेन अँगल ठिटा इज इक्वल्स टू आर्क आर्क म्हणजे काय इ वन इ टू ई वन ई टू डिवायडेड बाय रॅडियस रॅडियस किती असणार आहे एक्स तर याच्यावरून एक्स किती मिळणार आहे आपल्याला x will be equals to e1 e2 divided by theta tar apan jar theta angle ni ala divide kele tar aplyala kay vatnar re ha distance kiti asnar re te measure karu shakto thik hai but in case of planets this method is not applicable manje jar aplyala ek planet pahato hai apan for example mangal grah aplyala kiti distance var ethe ghyaycha hai tar apan ith apan ek dola band karun te te paisa nantar dusra dola band karaycha paisa tar aplyala tithe angle bhetel ga नहीं भेटेल तिथे तो अपने कागते पैरलेक्स मेथड मेजर अमाउंट सा इतने का लगती थे एप्लाय कराव लगते ठीक है तो ते कशी करा फॉर दैट पर्पज कन्सिडर द सरफेस ऑफ अर्थ दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ ओके अर्थ ऑन दी सर्फेस ऑफ अर्थ वी विल कन्सिडर टू पॉइंट्स ए एंड बी इधे एक ए पॉइंट आ इधे एक बी पॉइंट 
द डिस्टन्स बिट्वीन ए एंड बी इज स्मॉल बी ओके दोगम डिस्टन्स कि स्मॉल बी एवं घाय नाउ कन्सिडर अ प्लैनेट सिचुएटेड ऐट पॉइंट पी इत एक अपन प्लैनेट घेस डिस्टन्स अपने मेजर कराच इत अपन आए ना अपने तो प्लैनेट कि डिस्टन्स वो है तो फाइंड आउट कराए ठीक है आता इतने का अपने ए पॉइंट पास जिथे ए पॉइंट घर फॉर एक्जाम्पल इतने तो इतने का एक मोटा टेलिस्कोप घेनेकर अपने तो प्लैनेट दसेल इतन तो प्लैनेट ऑब्जर्व करे इतन एक लाइन ड्रॉ कराएँ ठीक है इतन अपन का प्लैनेट ऑब्जर्व के अभी एक लाइन ड्रॉ के लिए ठीक है तेन का सेम दूसर जे बी पॉइंट घिथ गए अपन तिथे टेलिस्कोप लाइन का तो प्लैनेट ऑब्जर्व के इतन पन का मैं अस तो ऑब्जर्व के दोनों लाइन का जॉइन कर आता ज्यास अपन दोनों लाइन जॉइन्स जॉइन करना है तो अपने इतने का भेटना है एक एंगल थीटा भेटना है ठीक है तो अपने फाइंड आउट का पॉइंट ए ए पास तो पी पर्यत आ बी पास तो पी पर्यत दो डिस्टन्स इक्वल है ठीक है तो अपन कैपिटल डी ने दाखू तो अपने ये जे सेंटर आना है अर्थ का सेंटर ओ तो इतन तो प्लैनेट डिस्टन्स कि है तो मेजर कराए तो अपने ये जे डी दिल्ली है तो अपने फाइंड आउट कराव लगना है ठीक है तो ताकि अपन का आधी जे प्लेन एंगलच डेफिनेशन पाले अपन प्लेन एंगल का जर आप एक सर्कल ड्रॉ के फॉर एक्जाम्पल इतने अपन एक सर्कल ड्रॉ के सर्कल वर जर आप दोन पॉइंट्स घे एक पॉइंट घ पॉइंट इतने एक पॉइंट घी पॉइंट तो ये सेंटर पास इतने का हो रही दोनों लाइन जर आप जॉइन के लिए जॉइन के एक एंगल भेटो ये आतो प्लेन एंगल एंड प्लेन एंगल करना इतने थीटा जर आप फाइंड आउट कराएल तो अपन का जी आर्क घे फॉर एक्जाम्पल ए बी आल तो आर्क कि लगना है ए बी डिवाइडेड बाय हि जी रैडियस आना है ती रैडियस अपने डिवाइड करा लगती ठीक है सेम सीच्युएशन इतने एप्लिकेबल है जर मी पी पॉइंट वरुण अस एक मोट सर्कल ड्रॉ के जैसी रैडियस डी है तो ये पा हो एक आर्क हो रहा है ठीक है पी पास अपने का एक मोट सर्कल ड्रॉ कराए जैसी आर्क का ए बी आना है ज्यादा डायमीटर कि डी आना है तो या थीटा इज इक्व टू कि थीटा विल बी इक्व टू आर कि हि ए बी आर कि इज ए बी डिवाइडेड बाय रैडियस कि है तीन डी है ठीक है इतना डी घर आप डी फाइंड आउट कराए मनु डी इज इक्व टू कि ए बी ए बी मजे कि स्मॉल बी डिवाइडेड बाय इधे का थीटा मंजे जर आप जर आप दोन पॉइंट्स मदल डिस्टन्स महित महित आल फॉर एक्जाम्पल इतन इत एक पॉइंट है दूसर एक अमेरिका मदी है तो दोगल डिस्टन्स जर महित पाजे महित आल हा जे एंगल इतने पड़तो है प्लैनेट वे जर महित आल तो अपन हा जे डिस्टन्स है डिस्टन्स बिट्वीन प्लैनेट एंड अर्थ दो अपन दोगल डिस्टन्स फाइंड आउट करू शको ठीक है तो हि आती है पैरलेक्स मेथड ठीक है नर है जर आप ये लार्ज डिस्टन्सेस जर आप स्मॉल डिस्टन्स आल मे जर आप इलेक्ट्रॉन आल इलेक्ट्रॉन की साइज मेजर कराई आल तो ही एप्लिकेबल है का नहीं तो अपने दूसरी एक मेथड आती ती इलेक्ट्रॉन टनेलिंग मेथड ठीक है तो आप शिका नहीं है फ्त अपन पैरल्स मेथड का है तो बगित नाउ वी विल डिस्कस सम प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ प्रैक्टिकल यूनिट्स मीन्स वॉट जर आप लार्ज डिस्टन्सेस आल कि स्मॉल डिस्टन्सेस आल तो फ्त मीटर घून चालत नहीं तिथे दूसरे पे यूनिट्स यूज कराव लगते तो को ठीक है तो एक आतो ये वन फर्मी एक यूनिट का आतो ये फर्मी फर्मी मजे कि टेन रेस टू माइनस फिफ्टीन मीटर जर टेन रेस टू माइनस फिफ्टीन मीटर आल तोजी अपन का वन फर्मी ठीक है तेजन एक आतो वन एंगस्ट्रॉम का एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम आता हे जे एंगस्ट्रॉम आतो तेल डिनोट करना अपन कैपिटल ए घो एक सर्कल ड्रॉ कर स्मॉल सर्कल ये कि टेन रेस टू माइनस टेन मीटर आतो ठीक है बेसिकली ज्यास अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्टडी करते तिथे एंगस्ट्रॉम यूनिट ये आतो जर आप टेन रेस टू माइनस टेन आल तो क्या फिर वन एंगस्ट्रॉम घाय ठीक है तेन आतो मैक्रॉन का मैक्रॉन आ वन मैक्रॉन मजे कि वन मैक्रॉन डिनोटेड बाय म्यू वन मैक्रॉन कि टेन रेस टू माइनस सिक्स मीटर जर टेन रेस टू माइनस सिक्स आल तो का वन मैक्रॉन तेजन अजु एक लेंथ यूनिट पाला तो क्या है लाइट इन लाइट इन 
लाइट इयर लाइट इयर का जर आप लाइट घट का स्पीड कि थ्री लैक किलोमीटर पर सेकंड एक सेकंड मधी तीन लैक किलोमीटर चलना है तो अस वर्ष भर तो किती डिस्टन्स ट्रैवल करना है तेल मनत आतो अपन लाइट इयर ठीक है किते आतो थे आता लाइट इयर सा जे क्वांटिटी है ती आती नाइन पॉइंट फोर्टी सिक्स वन लाइट इयर मजे कि नाइन पॉइंट फोर्टी सिक्स इंटू टेन डेज टू फिफ्टीन मीटर एवडते लाइट इयर की वैल्यू आती ठीक है मजे एक वर्षा मदी लाइट कि डिस्टन्स ट्रैवल करू शकती एवड ठीक है ये जाए ये प्रैक्टिकल यूनिट्स आता ये लक्ष ठेवा फ्त का जिथे एंगस्ट्रॉम यार है तो वैल्यू कितने आती मैक्रॉन आला तेज वैल्यू कितने आती लाइट इयर आला तेज वैल्यू कितने आती हे सग लक्ष ठीक है तेजन अपने नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ मस इधे का अपने सेकंड को सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी का है ये मदी मस जर आप मस मेजर कराएं तो कस मेज मेजर कराए बगर आहो ठीक है मेजरमेंट ऑफ मस तो जस अपन लेंथ मधी वन मीटर डिफाइन के लिए तसच मस मधे अपने वन किलोग्रैम कशाला मनता तो अपन तो डिफाइन कराए ठीक है वन किलोग्रैम बेसिकली अपन जर को ही मेजरमेंट घतो है वेट की मस की तो वन किलोग्रैम है अस कुछ कुछ आ तो वन किलोग्रैम तो इंटरनैशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर हि जी संस्था है तीन का एक प्लैटिनम इरिडियम सा ब्लॉक है अस का है एक ब्लॉक है कशा ने बनने है तो प्लैटिनम इरिडियम च प्लैटिनम इरिडियम अस एक एलॉय है तो एलॉय सा तो ब्लॉक है ठीक है तो ब्लॉक च जेवड वेट है तो तो आतो वन किलोग्राम तिथु आ हा वन किलोग्राम ठीक है तो आता ये का ब्लॉक व मैक्रो पार्टिकल्स डिपॉजिट वाला लगले अस ये का मैक्रो पार्टिकल्स डिपॉजिट वाला लगले अनते पार्टिकल्स जर डिपॉजिट जाए तो जेवड़ वर्ल्ड मधे जेवड़ेपन मस अपन क्वांटिटी यूज करते ती सी का होना है चेंज होना है तो या एक नवीन मेथड तिथे डेवलप के लिए गई ती होती इलेक्ट्रो मैग्नेट की मेथड कशा की होती ती इलेक्ट्रो मैग्नेट की आता हे इलेक्ट्रो मैग्नेट का कस वपर कराए इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैग्नेट बेसिकली का आतो जेवड़ जास्त अपन करंट वाढ़ा है तेवड़ जास्त ती एट्रैक्टिव पावर वाढ़त आती जेवड़ जास्त करंट आना है तेवड़ जास्त ती एट्रैक्शन पावर वाढ़ है ठीक है तो बेसिकली ये का एक साइडला हा एक वजन काटा घ इत का एक वजन काटा घी का प्लैटिनम इरिडियम दुसरी साइड लाइल एम टी ठेवल थे कहीं नहीं तैमे आता हे का अगोदर सुरुआती खाली होता ये का खाली इलेक्ट्रो मैग्नेट लाइ के इतने एक इलेक्ट्रो मैग्नेट लीक है आता इलेक्ट्रो मैग्नेट लाइनतर का करंट पास के करंट पास के ये करना है अट्रैक्ट करना है खाली ये जर अट्रैक्ट के लिए का हो रही वर जा रहा है ठीक है तर ज्यापर्यंत दोनों लेवल मधी ये नहीं तोर्यंत इत का अपन करंट पास के ठीक है इतन का करंट पास के जेवड़ जास्त करंट आना है तेवड़ा जास्त तो अट्रैक्ट करना है तो ज्यापर्यंत लेवल मधी ये नहीं तोर्यंत अपन करंट पास के जे करंट आना है तो करंट अपन स्टैंडर्ड मन यूज करते कुटपन अपने इतने जर आप वन किलोग्रैम जर बनवाये स्टैंडर्ड तो सीम्पल का एक साइडला वन के जी घ दुसर साइड लाइ कर इलेक्ट्रो मैग्नेट मधे करंट पास कराएँ ज्यास इक्वल होना है तो वेस अपने वन किलोग्रैम भेटना है ठीक है तो अभी तीन मेथड आती ठीक है तेजन लास्ट राय ये मेजरमेंट ऑफ टाइम थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी को ये टाइम तो जर आप टाइम मेजर कराए तो टाइम मेजर करना सा आता सी सी एम क्लॉक का यूज किया सीसीएम मध्य एक सी सी एम एक ऐटम है सी सी एम ऐटम च जे वाइब्रेशन आता ऐटम तो वाइब्रेट होता तो वाइब्रेशन्स काउंट के अपने सेकंड डिफाइन करता है तो ठीक है अपन ते डीप मधी नहीं जा रहा आता टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट्स जर बगित सोलार इयर कशाला कस अपन डिफाइन करू शको सोलार इयर ये जे वन सोलार इयर आतो ये कशा चे इक्वल आतो थ्री सिक्सटी फाइव सोलार डे चे इक्वल आतो कशा थ्री सिक्सटी फाइव सोलार डे मे ज्यास 
इयर म्हणजे काय बेसिकली द टाईम टेकन बाय द अर्थ टू कम्प्लीट वन कम्प्लीट रोटेशन अराउंड दी सन ओके तर ते किती असतो थ्री सिक्स्टी फाईव्ह सोलर डे हेच कशाचे इक्वल असतो दिस इज इक्वल टू थ्री सिक्स्टी सिक्स सायड्रियल डेज सायड्रियल डेज ठीक आहे आता हे सायड्रियल डेज बघण्यासाठी आप तुम्ही काय करा याच्यानंतर तुम्हाला एक व्हिडिओ दाखवतो ते पहा ते तुम्हाला त्याच्यावरून समजून जाईल ठीक आहे आणि याचं एक अजून एक प्रॅक्टिकल युनिट आहे शेक वन शेक हे जे वन शेक असतो हे किती असतो टेन रेस टू मायनस एट सेकंड ठीक आहे टेन रेस टू मायनस एट सेकंड असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो वन शेक 